哈喽，大家好，我是阿潮，今天给大家分享一道洋葱炒鸡蛋最好吃的做法。其实洋葱炒鸡蛋是我们餐桌上最喜欢吃的一道菜，今天我就给大家分享一道不一样的新做法，保证按照我这个方法炒出来特别的好吃。首先，我们把洋葱去洗干净，把它切成洋葱末，洋葱切好以后将它散开。散开以后，我们把洋葱装入大鼎的碗中。接下来我们要准备一些香菇，也把它切成薄片。再改刀，我们把香菇给它切成末。香菇全部切好以后，直接把它放到洋葱里面。然后我们用手给它抓一抓，给它搅拌一下，搅拌均匀，搅拌均匀，先放一边。接下来我们要准备几个鸡蛋，把它倒入小碗里面。鸡蛋的数量也是根据家里的人数来定的。我家正好一家四口，就准备了四个。然后把鸡蛋给它搅拌一下，搅拌均匀，最好是顺着同一个方向搅拌，会更均匀一些。鸡蛋液搅拌均匀，先放一边。再准备一些大蒜，给它切成蒜片。蒜片切好以后，直接给它剁成蒜末，要剁细一点哦。蒜末全部剁好以后，装入碗中备用。准备一块生姜，切成薄片。再改刀，切成姜丝。最后再切成姜末就可以了。姜末切好以后和蒜末放在一起。喜欢吃辣的，再切几个小米椒，把它切成小圈。如果不喜欢吃那么辣的，也可以不放。小米椒切好以后也装入碗中备用。再准备一些小葱，直接把它切成葱花。葱花切好以后，和蒜末放在一起。接着，我们要准备一个大一点的青椒，把辣椒瓣去掉，然后把青椒给它对半切开，最好是把里面的辣椒籽将它取出来，不要了。然后把青椒切成小段，最后把青椒给它切成条。青椒条切好以后，再把青椒切成小块。青椒切好以后，装入碗中备用。再调个料汁，一小勺食用盐，八十八粒鸡精，再加两勺的生抽，一勺蚝油提鲜，再加入一点胡椒粉，倒满一小碗清水，然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁，是为了炒菜节省时间。料汁搅拌均匀以后，我们先放一边。接下来把搅拌好的鸡蛋液倒进洋葱里面，用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀。把洋葱和鸡蛋给它融合在一起，主要是洋葱鸡蛋里面再加了香菇，让整道菜吃起来更加的美味。搅拌均匀，先放一边。接下来起锅加入少量的食用油。油热之后，我们把鸡蛋和洋葱全部放入锅中，要提前给它翻炒一下。我们要把洋葱、鸡蛋给它炒熟、炒香，所以我们要开小火，慢慢的给它煎制一下。好多人洋葱炒鸡蛋的时候，第一步就做错了，难怪你炒出来的洋葱鸡蛋不好吃，而且营养比较容易流失。如果按照我这个方法做出来以后，你再也不用担心它的营养会流失啦。而且按照我这个方法炒出来的洋葱炒鸡蛋非常的美味。然后我们把洋葱鸡蛋给它翻炒一下，把它炒制成块。把洋葱鸡蛋炒过两分钟之后，差不多就成块了。而且洋葱和鸡蛋都炒熟了之后，把它盛出来装入碗中备用。接下来再起锅加入少量的食用油，油热之后把姜蒜末小米辣放入锅中给它翻炒一下，把它们炒出蒜香味和辣味。
炒香以后，再把青椒加进来，开大火快速的给它翻炒，翻炒均匀。翻炒均匀以后，我们再把鸡蛋和洋葱加进来。这里我们需要开大火快速的翻炒，翻炒均匀。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了。如果我的视频对你有帮助的话，动动您发财的小手，给我点个赞呗。感谢大家一直以来对我的支持和鼓励。翻炒均匀以后，再把调好的料汁一起加进来。这里我们要开大火，快速的收汁，把、啊、洋葱、鸡蛋炒熟、炒香。然后我们再把葱段加进来之后，快速的翻炒几下。哇，真的是太香了！翻炒均匀以后，我们把它盛出来，放入碗中就可以开吃啦。按照我这个方法炒出来的洋葱炒鸡蛋，真的是特别的香。就算是不爱吃米饭的小朋友都能吃两碗。而且按照我这个方法做出来，它的营养也是非常的丰富，做法也是非常的简单的。只要看了我的视频以后，三分钟就能轻松的掌握。好了，今天的视频就分享到这里啦。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞关注，我们下个视频再见吧。